வெல்கம் டு தமிழ் பயாலஜி யூடியூப் சேனல் நீங்கள் இன்னும் தமிழ் பயாலஜி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் மூட்டு பகுதியில் உள்ள உறுப்புகள் மற்றும் அமைப்புகள் வீக்கமடைவதால் மூட்டு வலி ஏற்படுகிறது நான்கு வகையான மூட்டு வலிகள் உள்ளன ஒன்று தொற்று நோயினால் ஏற்படும் மூட்டு வலி இரண்டு ரொமேட்டிக் மூட்டு வலி மூன்று ஆஸ்டியோ ஆர்த்திரிட்டிஸ் நான்கு வளர்ச்சிதை மாற்ற குறைபாடு மூட்டு வலி தொற்று நோயினால் உண்டாகும் மூட்டு வலி ரொமேட்டிக் காய்ச்சல் சின்னம்மை சிபிலிஸ் கினி புழுக்கள் போன்ற தொற்றுகளினால் மூட்டு வலியானது ஏற்படுகிறது இத்தொற்றுகள் மூட்டுகளை சிதைவடைய செய்கின்றன ரொமேட்டிக் மூட்டு வலி இது ஒரு பொதுவான நோய் இது நம் உடலில் உள்ள எல்லா இணைப்பு திசுகளையும் பாதிக்கிறது இந்நோய் குறிப்பாக எலும்பு மற்றும் தசைகளின் உறுப்பு தொகுதிகளையே அதிகமாக தாக்குகிறது சைனோவியல் உரையின் வீக்கமே இந்நோயின் முக்கிய அறிகுறி ஆகும் புரியாத ஒரு புதிர் போன்ற ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக தோன்றும் நோய் தடுப்பாற்றல் ரொமாட்டிக் நோய்க்கு காரணமாகும் ஆஸ்டியோ ஆத்ரிட்டிஸ் இது மூட்டு பகுதியில் வீக்கமின்றி மூட்டுகள் சிதைவதனால் ஏற்படும் மூட்டு வழியாகும் வயதான மூட்டுகளில் உள்ள குருத்தெலும்புகள் பாதிக்கப்படுவதால் சிறிது சிறிதாக தீவிரமடையும் ஒரு நோயாகும் தேய்ந்து போன எலும்பு மூட்டு குருத்தெலும்புகள் முற்றிலுமாக அரிக்கப்படுகின்றன இதனால் எலும்புகளின் முனைப்பகுதிகள் ஒன்றை ஒன்று முட்டி உரசி கொள்கின்றன வளர்ச்சிதை மாற்ற குறைபாட்டு மூட்டு வலி இது வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் ஏற்படும் குறைபாட்டினால் ஏற்படுகிறது பிறப்பிலிருந்தே காணப்படும் பியூரைன் வளர்ச்சிதை மாற்ற குறைபாட்டினால் இது தோன்றுகிறது இதற்கு சாதாரணமாக கவுட் என்று பெயர் சோடியம் யூரேட் படிகங்கள் மூட்டுகளின் குருத்தெலும்பு பகுதியிலும் அதை சுற்றியுள்ள திசுக்களிலும் சைனோவியல் உரையின் மீதும் படிவதால் இந்த மூட்டு வலி தோன்றுகிறது மூட்டுகளில் வீக்கம் மூட்டுப்பகுதி சிவந்து போதல் போன்றவை இதன் அறிகுறியாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்